La presencia de Colombia en este Mobile World Congress es una de las eh, delegaciones más grandes, según se ha podido saber, de, 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 de un país en esta feria. Sí, la, la ventaja para Colombia es que nuestra delegación eh, de gobierno somos muy pocos, en realidad estamos eh, seis personas, eh, pero los que más nos acompañan son nuestros empresarios de la industria 4.0. Esta mañana pudimos conversar con los que ya están aquí en la feria y la, el balance es muy positivo, han logrado cerrar negocios, han logrado tener también la oportunidad de contarles lo que están haciendo y pues es muy inspirador lo que nos está están contando que desde Colombia se está exportando eh, marketing digital, se está exportando temas de inteligencia artificial, de desarrollos muy puntuales a la medida, e incluso de hologramas que están en museos tan importantes en París y todo es talento colombiano. Ministra, ¿se da cuenta usted que esta es una feria que gira en torno al 5G? Y pues estamos avanzando en ese mismo camino en Colombia. ¿Cómo va el proceso de lo que será este año próximamente la subasta del 5G en Colombia? Bueno, José Carlos, eh, seguimos con nuestro cronograma como lo publicamos el 21 de diciembre, estamos cumpliendo esos plazos. Lo que nos dijimos allí es que en este primer trimestre vamos a estructurar ya el equipo, eh, vamos a cumplirlo, eh, los plazos indicados. El 15 de marzo también logramos, estando aquí con eh, varias personalidades que ya han tomado decisiones en materia de 5G, como el gobierno chileno, el brasileño, eh, Argentina, eh, también eh, eh, operadores eh, y pues eh, eh, gremios como GSMA, 5G América, que nos van a ayudar eh, con precisamente hacer esa pedagogía y entender para qué sirve el 5G, que hemos aprendido mucho. Primero, pues que tiene que ser algo, eh, las condiciones muy flexibles, que es una industria que si bien hoy en día está eh, con un posicionamiento muy importante en el mundo, pues en Colombia todavía no hemos migrado de 2G, 3G, 4G. El tema de los dispositivos es una realidad, son muy costosos los dispositivos que vienen para 5G, dispositivos me refiero al equipo terminal con el cual van a recibir la señal los usuarios y en eso también tenemos que tomar medidas para que Colombia, pues si bien estamos listos desde lo técnico, desde lo regulatorio, desde las condiciones ya listas como Estado, pues es un mercado que tenemos que tenerlo muy en claro cómo vamos a fijar esas condiciones para que de verdad se desarrolle la industria. ¿Qué también aprendimos? Que primero se empieza por el, el segmento masivo, es decir, por los usuarios, pero para ello pues hay que tomar una serie de medidas y ya posteriormente sí se desarrolla en la industria, es lo que nos han contado los países que ya lo han implementado. Gracias por ver el video hasta el final. Si quieres estar actualizado, no olvides suscribirte al canal del Tiempo en YouTube, activar la campanita para recibir las notificaciones y compartirlo con tus amigos y familiares.